Next, we have the computer-based system. So, ganiha is manual to siya. <clears throat> Gani is the computer na. So, meaning na anay sis computer system nga nag aid sa company. So, we have here the steps or explanations. So, number one, kanina area. Is you compare the balance, the AR balance in the balance sheet, meaning imong balance sheet document, kanisha imong balance sheet document, with the master file AR control ba, control account balance. So kanisha ang nakarusulod mag cylinder is nanan is imong system system ni siyang file ni mo imong master file. So the AR here should be in balance with your master file next is diba so check na nimo control account si may AR next is you reconcile the AR control figure in your master file with your AR subsidiary so as i mentioned ganiha kung balance ba to ang total sa imong subsidiary o sa imong general ledger Next, for number three, you select a sample of update entries to the made to the accounts in the AR subsidiary ledger and trace these to the to transactions in the sales journal or the archive file. So, di ba, supposedly, ang kanina sa imuhang AR is dapat ma-record po na siya sa imuhang journal. So, mili na ka to kung kinsa nga customer, imuharang i-cross-check if naka-journal bagit siya. Next, from these journal entries, identify source documents that can be pulled from their files and verified. If necessary, confirm these source documents by contacting the customer. So, from the journal, tanan bagi ni mo nga, na bagi ni palit ana. So, tan i-refer ni mo kung, or mo imong i-retrace kung naabagyoy um, source document, which is katong sales order. So, Ano na siya ang may tabo. Then, from your sales order, naray yun, muna yung keying, then transaction file, credit file, journal error file. So, these are all data sources or kanyang mga uh, masadlan ni mo sa imuhang or nag-hold sa imuhang mga files. Then, ma-update na siya program. If ever ni mga updates sa kanyang inyong mga cylinders, o oh, ba ma-update na siya program and then mo-sync na po na siya anhi sa imuhang master file ni mo sa imuhang general ledger. So, let's try to identify unsa ni mga files na na din ni. Yun lang. So, makita ninyo, diri ang sales order daw is an example of a transaction file. When you say a transaction file, it is a temporary file of transaction records used to change or update data in a master file. So, sales, examples of which, kay sales order, inventory receipts, and cash receipts. One example sa transaction file. Now, reference file, okay na siya, reference file, source data that are used as standards for processing transactions. Examples of which, kay the payroll program may refer to a tax table to calculate the proper amount of withholding taxes for payroll transactions. So, meaning, kanang tax table ng imong gireferan, mo na siya, example sa reference file. O, oh. Muna siya. Or pwede nga, ka ng mga price list ni mo, or ang mga credit file. O sabi na si credit file, ka ng pila ang naka-state nga credit limit ang nga customer. O diba, na na siya sa imuhang credit file. So, reference file, ba, the name itself reference. So, ano kanya mo? Refer. Next is the archive file. O diba, archive file. When we say ar archive file, it contains records of past transactions that are retained for future references. So, these transactions form an important part of the audit trail. So, archived files include journals, prior period payment information, list of former employees, and so on. 
Next is the master file. Diba ka ni? Katoto general na jir. Master file generally contains account data. The general, the general ledger and subsidiary ledger are examples of master files. So, data values in master files are updated from transactions. Now, katotong dibuhat kaniha is already an example of an audit trail. Diba? Audit trail na siya. Kasagaran is mas dali mag... Um, mas... Klaro mag-audit kung manual. Kaya again, manual man siya. So, na kayo makita ng mga, um, mga paper trails if already ka sa traditional manual systems. But however, in computer-based system, di ba, um, audit trails are less observable siya. So, dili dayo ni mo siya makita because the records are found in the system. So, dili dyan niya na kayo papil nga kuptan niya. Tanaw ni mo. Ni mo dyan i- compare from one side to another kung naabag yun. So, ano is na ano man sa system ang source sa imuhang data. So, mas dili siya um, evident or dili kay siya observable ang pag-audit or ang pagbuhat ni mo sa audit trail. Now, there are two ways of audit or two directions nga maka-audit ka. Either mag-start ka sa source document or mag-start ka sa financial statement. So, kaning ganiha Diba? Asa man ta nag-start? Nag-start ta sa ato ang financial statement, which is the balance sheet. So, from balance sheet down to the ledger, then down to the journal, and then down to your source document. So, makuha ni mo nga nag-exist, yun na siya nga sale. So, ano siya? Or pwede nga you can start from your um, source document. So, magtanaw ka kung kana bag yung sale or for example, kana bag yung purchase or natay gibayara, natay gi purchase is na record bagi na siya sa company, wala ba na siya nga gibusa sa empleyado o niya ang nagbayad di ay kay ang company. So, ali na from your source document down to your financial statement. So, either two ways na siya. Again, source document to financial statements or financial statements to source document. So, sampling and confirmation are two common techniques when you are doing audit. So, there you the example. Example of tracing an audit trail by verifying accounts receivable. So, mo ni siya nga tunggi? Puhat ka ni ha? So, gikans accounts receivable nga general ledger. Tanaw ni mo if mo balance ba siya sa imuhang subsidiary ledger, oh, sum of all customers receivable. And then, pwede naman at two ways ka, either physical ka or financial. Kung physical ka, tanawon mo sa imuhang sales journal. Kung na-record ba to siya nga, um, kung mo-match ba siya nga, kaninga customer is na receivable and na-record or na siya um, proof nga sales journal. Now, if na siya na proof nga sales journal, tanawon ni mo if na, or if na kayo nakita niya na, na journal siya, tanawon ni mo if na ba siya yung sales order and if na ship ba to ang iyahang gi order. Oh, so, kana. Or, pwede ka ni ka sa financial nga side at tanawon ka sa cash receipts journal, kani is kung ibayad na ba si customer. So, cash receipts journal, Tanaw ni mo nga, wala pa ba kayo nadawat ano niya nga bayad? O, if na na kayo nadawat nga bayad, na ba siya deposit slip? Na deposit ba siya sa bangko? O, na ba siya gihatag nga remittance advice? So, ano na siya pag-verify sa imuhang accounts receivable? So, again, as I mentioned, audit trail is less observable in computer-based systems. The data entry and computer programs are the physical trail. The data are stored in magnetic files or katong mga circles or katong mga cylinders ba ugnaw. Then, uh, mo na yung katong akong gi-mention ganiha.